மிகப்பெரிய ஒரு கவல் நம்ம எதிரி யார் என்பது யாரை நோக்கி நாம் பாய வேண்டும் நம்முடைய எதிரி எப்படிப்பட்டவன் அவன் எங்கு இருக்கிறான் யார் என்பதை கூட இன்றைக்கு அறியாத ஒரு நிலையில் இன்றைய தமிழ் சமூக இஸ்லாமிய மக்கள் இருப்பதுதான் மிகப்பெரிய வருத்தம் பரபரப்பான இந்த சூழலில் பதினேழாவது மக்களவை தேர்தல் நம்மை நோக்கி எதிர்கொண்டிருக்கிறது இன்னும் சில நாட்களில் அது நம்மை வந்து அடைந்து அடைய இருக்கிறது நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் எண்பது கோடி வாக்காளர்கள் இந்த தேர்தலுக்கான செலவுகள் மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட இருநூறு கோடி ரூபாய் இந்த இந்த இந்திய திருநாடு செலவு செய்கிறது அந்த தேர்தலில் நாம் செலுத்துகிற வாக்கு நாம் வாக்கு செலுத்தியதற்கு பின்னால் நாம் கையிலே ஒரு மை வைப்பார்கள் இல்லையா அந்த மையினுடைய செலவு மாத்திரம் முப்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் ஆகிறது இப்படி ஒரு தேர்தல் நம்மை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறது இதுவரைக்கும் நாம் நிறைய ஓட்டு போட்டிருக்கிறோம் வாக்களித்திருக்கிறோம் நம்முடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் யாராவது ஒரு நல்லவர் நம்மை ஆள வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்துல தான் இதுவரைக்கும் வாக்களித்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் உலகம் முழுக்க இதை உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறது கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறது காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய அசர் சொன்னதை போன்று இந்த தேர்தல் என்பது ஒரு போர்க்களமாக தாழ்த்தப்பட்ட சிறுபான்மைய மக்களுக்குண்டான ஒரு வாழ் உரிமையாக இந்த தேர்தல் களம் நம்மை கண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் சிந்தனையிலே வைக்க வேண்டும் அருமையான பெருமக்களே எனவே இந்த தேர்தலில் நாம் வாக்குரிமையை சரியான முறையிலே நிறைவேற்ற வேண்டும் இதுவரைக்கும் யாராவது ஒரு நல்லவர் ஆட்சிக்கு வருவார் என்று ஓட்டடித்த நாம் இன்றைக்கு எப்படியாவது முயற்சி செய்து நம் எதிரியை வரவழைத்து விடக் கூடாது என்கின்ற நோக்கத்திற்காக வேண்டி நாம் இப்போ வாக்களிக்க கூடிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் நாம நம்முடைய எதிரி நம்மை வந்து நம்மை எப்படியாவது கஷ்டப்படுத்தி இந்த நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றிவிட வேண்டும் இவரை இவர்களை துன்புறுத்த வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தோடு வரக்கூடிய அந்த எதிரியை ஒருபோதும் ஆட்சியில் அமர்த்திவிடக் கூடாது என்கின்ற நோக்கத்திற்காக வேண்டி நாம் இந்த தேர்தலை நாம் களம் கண்டிருக்கிறோம் எனவே இதுவரைக்கும் நம்ம வாக்கு செலுத்தினோமா இல்லையா என்பதை எல்லாம் தாண்டி இந்த தேர்தலில் கண்டிப்பாக நாம் வாக்கை செலுத்த வேண்டும் அது நம்ம ஊர்ல இருந்தாலும் சரி இங்க எந்த ஊருக்கு போய் நம்ம என்னது ஓட்டு போறது அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்று விட்ட அந்த தருணம் இல்லை இது எப்படிப்பட்ட கஷ்டமா இருந்தாலும் எத்தனை தூர பயணமாக இருந்தாலும் சென்று நம்முடைய எதிரிக்கு பாதகமாக நாம் வாக்களிக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒருத்தவருடைய வாக்கின் அவர் வாக்கு செலுத்தாததின் காரணமாக எதிரி ஜெயித்து விட்டான் என்று சொன்னால் அந்த மக்கள் படுகின்ற ஒட்டுமொத்த அவஸ்தைக்கு உண்டான பாகம் அவனுக்கு மேலதான் போய் விடும் அதனால வாக்கு செலுத்துவது என்பது நம் ஜனநாயக இன்றைய சூழலில் முக்கியமான கடமை அதே போன்று நாம் யாருக்கு வாக்கு செலுத்துகிறோம் என்பதை கவனத்தில் கொண்டு அவன் எதிரியாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் இதுக்கு முன்னாடி அவனோடு நான் இருந்திருக்கேன் அவனோடு நான் சேர்ந்திருக்கேன் நான் தோளோடு தோல் சேர்த்திருக்கிறேன் என்பதையெல்லாம் கடந்து இஸ்லாத்தின் விரோதிக்கு அவன் துணை போகிறான் என்றால் அவனை தூக்கி எறிய வேண்டும் அதற்காண்டி எந்த தியாகத்தையும் செய்ய நான் தயாராக இன்னைக்கு பாருங்க ஒரு எம்எல்ஏ வாக இருக்கிறவர் நாகப்பட்டின எம்எல்ஏ அவரு தன்னுடைய எம்எல்ஏ பதவியே போனாலும் பரவாயில்லை என் இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய ஒருவனோடு துணை போய் இருக்கிற அவனுக்கு நான் எதிர்த்து பிரச்சாரம் செய்வேன் அதனால் என் எம்எல்ஏ பதவி போகும் என்றால் அதை நான் தியாகம் செய்ய தயாராகிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லுகிறான் என்றால் எவ்வளவு பெரிய சமூக அக்கறையோடு ஒரு இஸ்லாமிய சிந்தனையோடு அவர் இருக்கிறார் என்பதை நாம் ஒரு முன்னோட்டமாக இங்கு பார்க்க வேண்டும் அந்த சிந்தனையில் நாமும் வர வேண்டும் அருமையான பெருமக்களே ஆனால் இன்னைக்கு நிலைமை 
யார் இஸ்லாமியர்களை கொன்று குவிக்கிறார்களோ எங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறுத்தலைங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறுத்தல ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அசாம்ல சௌக்கத்தலி என்கின்ற ஒரு இஸ்லாமியனை நம்ம வீடியோல பார்த்தோமா இல்லையா பார்த்தோமா இல்லையா சௌக்கத்தலி என்கின்ற ஒரு இஸ்லாமியனை அவன் தாடி வைத்திருக்கிறான் என்பதற்காக வேண்டி ரோட்டிலே போட்டு அவனை அடித்து சேற்றிலே அவனை போட்டு திரட்டி அவன் மாட்டுக்கறி சாப்பிடுகிறாயா என்று அவன் கேட்டு ஆமாம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இஸ்லாத்தில் தடை செய்யப்பட்ட ஹராமான ஒரு கறியை அவன் வாயிலே திணிக்கிறான் நேற்றைய முன்தினம் வரைக்கும் அவன் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் லட்சம் டன் இருபத்தி நாலாயிரம் லட்சம் டன் கணக்குல மாட்டுக்கறி இந்தியாவில் இருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகுதுங்க அயல் நாட்டுக்காரன் சாப்பிடலாம் சொந்த நாட்டுக்காரன் சாப்பிட்டால் அவனை அடித்து சாகடிப்போம் என்று சொல்லுகிற காட்டு மிராண்டிகளை நம் விரல் நுனிகளில் உள்ள அந்த மையினால் விரட்டி அடிக்க வேண்டுமா வேண்டாம் சொல்லுங்க வேண்டுமா வேண்டாம் சரி நம்ம எதிரியை நாம் முதலிலே அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும் சரி நம் விரோதி மதுரு போர் முடிந்ததற்கு பின்னாடி அவபக்கர் அதி அல்லாஹு தாலானுடைய மகன் அப்துல் ரஹ்மான் இவர் அபுபக்கர் அவர் சொன்னார் வாப்பா பதில் போர் முடிஞ்சிருச்சு இவர் இஸ்லாத்துல வந்துட்டார் இஸ்லாத்துல வராம இருந்தார் பதில் போர் கிணத்துல அவர் சொன்னாரு வாப்பா போர் கிணத்துல பல தடவை என் வாளுக்கு முன்னால் யாருங்க அபுபக்கர் அதி இல்லாதவனுடைய மகன் அவங்க கிட்ட சொல்றாரு வாப்பா போர் கிணத்துல பல தடவை என் வாளுக்கு முன்னால் உங்கள் தலை வந்தது வாப்பா வாச்சேன்னு விட்டுட்டேங்க வாப்பா வாச்சேன் இவரை போய வெட்டுறதுன்னு விட்டுட்டேங்க எனக்கு சொந்தத்தை விட என் இஸ்லாம் தான் முக்கியம் என்றார்களே அருமையான பெருமக்களை யோசிக்க வேண்டும் எங்கோ ஒரு மூளையில் யாரோ ஒரு சௌக்கத்தை என்று நினைக்க கூடாது மறுபடியும் வந்தால் அதே சௌக்கத்தலை தமிழ்நாட்டிலும் அந்த நிலை ஏற்படும் அதற்குத்தான் முயற்சி செய்கிறார்கள் எனவே நம் எதிரிகளை எந்த நேரத்திலும் எக்காலத்திலும் அவர்களை வரவிட்டு விடக் கூடாது அந்த எதிரி படையில் முஸ்லிம்களே நின்றாலும் சரி அவர்களை புறக்கணிக்க வேண்டும் புறக்கணிக்க வேண்டும் அருமையான பெருமக்களை இன்றைய தேர்தல் களம் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும்டா ரொம்ப தாகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு தாகம் அவன் தண்ணி குடிக்கலன்னா செத்துருவாங்கிற ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய தாகம் அவனுக்கு இருக்குது அவனுக்கு முன்னாடி விஷமும் இருக்கிறது ஒரு கழிவு நீரும் இருக்கிறது நல்லா விளங்கிக்கணும் இன்றைய தேர்தல் களம் இந்த உதாரணத்தோடு உங்களுக்கு நான் முடிச்சிருவேன் நல்ல தாகத்தில் இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு முன்னாடி விஷமும் இருக்கிறது கலங்களான கழிவு நீரும் இருக்கிறது எதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் விஷத்தை தேர்ந்தெடுத்தா குடிச்சிட்டு உடனே செத்துருவான் அதே கலங்கள் நீர கழிவு நீரை குடிச்சா ஏதோ வயிற்றுக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் தப்பிச்சிடலாம் அதே நிலையில் தான் இன்றைக்கு சிறுபான்மை சமூக மக்கள் இன்றைக்கு இந்த தேர்தலை சந்திக்கிறார்கள் இவன் விஷம் யாரு பேர சொல்லக்கூடாது இருக்கிறவன் விஷம் வர்றவன் கலங்கள் நீர் அவன நல்லவன் இல்லை ஆனாலும் அவன் கழிவு நீரை போன்ற அவனை கூட சரி பண்ணிக்கலாம் ஆனா விஷத்தை குடித்து விட்டால் நாம செத்து மடிய வேண்டியதுதான் எனவே சமு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய வேணா உங்களுக்கு உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி விட இப்படி சொல்லலாம் கிழவனை விட குமரன் பெட்டர் புரியுதுல கிழவனை விட குமரன் பெட்டர் அதனால நீங்க இவனுக்கு தான் வாக்களிக்கணும்னு சொல்ற அந்த உரிமை எனக்கு கிடையாது வாக்குரிமை உங்களுக்கு உண்டானு ஆனால் அதே சமயத்தில் இஸ்லாத்திற்கு விரோதமானவனுக்கு நீங்கள் வாக்களித்து விடாது அதே போன்று வாக்கை சரியான முறையில் நிறைவேற்றுங்கள் அதற்கான என்ன முயற்சி எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் அதை தாண்டி நாம வாக்களிப்பது ஒவ்வொருவருடைய கடமை எங்கு போனாலும் சரி அதை வாக்களியுங்கள் அந்த வாக்குடைய அந்த வாக்கு செலுத்துகின்ற ஏப்ரல் பதினெட்டுல என்ன வேலை இருந்தாலும் அதை ஒத்தி வைத்து விட்டு ஒவ்வொருவரும் தார்மீக கடமை என்று நினைத்து இஸ்லாம் சொல்வது ஜனநாயக வாக்குரிமை என்பது நம் தார்மீக கடமை என்பது இஸ்லாம் வாக்கு சொல்லி தருகிறது எனவே அருமையான பெருமக்களை ஒவ்வொருவரும் வாக்கு செலுத்துவோம் நம்முடைய விரல் நொடியில் இருக்கக்கூடிய மையினால் எதிரிகளை விரட்டி அடிப்போம் ஒரு அற்புதமான ஒரு நல்லாட்சியை இந்த இந்திய தேசத்திலே மலரச் செய்வோம் அல்லாஹு தாரா அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை 
ஒட்டுமொத்த சிறுபான்மை சமூகத்திற்கும் அல்ல வழங்குவானாக வரக்கூடிய ஆட்சியை சிறப்பானதாக மக்களுக்கு நிம்மதி தரக்கூடியதாக அல்லாஹ் ஆக்கியருள் புரிவானாக ஆமீன் வாசிரதாவன் அலிமதுல்லா இருக்கிறான்